হ্যালো এভরিওয়ান আমি ডক্টর আতা মল্লিক আজ আমরা পড়ব ফিউডালিজম ইন মিডিয়েভাল ইউরোপ মানে মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব বা তার একটা ধারণা এখন এর মধ্যে আমরা কি পড়ব প্রথম পড়ব হচ্ছে সামন্ততন্ত্রটা কি সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব কোন পরিস্থিতিতে ঘটেছিল বা কেন ঘটেছিল এবং সামন্ততন্ত্রের বিস্তারটা কিভাবে হলো বা বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সামন্ততন্ত্র কিভাবে একটি পরিপূর্ণ রূপ পেল তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক প্রথমেই যে সামন্ততন্ত্র বলতে কি বোঝায় সামন্ততন্ত্র বলতে মূলত বোঝায় যে সামন্ততন্ত্র হচ্ছে ইউরোপের একটা কম্বাইন্ড মিলিটারি অ্যান্ড লিগাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা হচ্ছে বলতে পারো একটা যৌথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেখানটা সামরিক দিক যে যে ব্যবস্থা একটা সামরিক দিক রয়েছে একটা আইনগত দিক রয়েছে রাজস্ব আদায়ের একটা দিক রয়েছে একটা মিলিয়ে এমন একটা অভিনব ব্যবস্থা যেটা কি না ইউরোপে এর উদ্ভব ঘটছে এ উদ্ভব ঘটছে অষ্টম শতকে এবং দশম শতাব্দীতে এটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করছে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ তা লাভ করে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে বলা যায় সামন্ততন্ত্রের এবং চতুর্দশ শতকে সামন্ততন্ত্রের কি না পতন হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা থাক প্রশ্ন থাকতেই পারে যে সামন্ততন্ত্র ইউরোপে কেন আসছে এটা একটা নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেখানে রাজা রয়েছে তা সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্রটা আবার কি আর কেনই কেনই বা এই সামন্ততন্ত্র উঠে আসছে এটা জানতে গেলে আমাদেরকে একটু পিছন দিকের ইতিহাসে যেতে হবে দেখো আমরা যাই রোমান সাম্রাজ্যের পতন আফটার রোমান সাম রোমান এম্পায়ার রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কি ঘটছে এটা একটা বড় প্রশ্ন কিন্তু যে আবার রোম পড়ব কেন চারশো চিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে রোমের পতন হয়ে গেল তারপরে তো বলছি আমরা অষ্ট অষ্টম শতকের কথা তাহলে কেন আমরা পড়ব রোমান সাম্রাজ্যের পতনেও তার পরবর্তী পর্যায়ে ওর তো অনেক গ্যাপ হয়ে গেল না আরও চারশো বছরের গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে প্রথমে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে ইউরোপে আমরা যদি দেখি যে রোমান সাম্রাজ্য পতন ঘটছে এবং রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটছে চারশো ছিয়াত্তরে কিন্তু যখন পতন একেবারে পতন উন্মুখ যখন সেভাবে পতন হয়নি তখন তার কিছু আগের থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বার বার ভঙ্গুর রোমান সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করছিল কেন আক্রমণ করছিল নিজেদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আসলে রোমান সাম্রাজ্য তো ইউরোপের সম্পূর্ণ অংশটা বিস্তৃত ছিল পশ্চিম ইউরোপ পূর্ব ইউরোপ এমন কি পশ্চিম এশিয়াতেও কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল এই যে বিরাট অংশে বিস্তৃত হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্য সেই রোমান সাম্রাজ্যে তাহলে কি হচ্ছে না বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকজন এখানে রয়েছে বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর লোকজন তাদের ভাষা আলাদা আলাদা তাদের কালচার সংস্কৃতি আলাদা হ্যাঁ এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর লোকজন যখন দেখছে যে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে এসছে তখন একে এই রোমান সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এই যে জনগোষ্ঠীগুলি আক্রমণ করছিল ভঙ্গুর রোমান সাম্রাজ্যকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জার্মান ভাষা গোষ্ঠীর লোকজন অবশ্যই রোম রোমে রোমের সাম্রাজ্য জার্মান যে অংশটা রাইন নদী তীরবর্তী অংশে এটা বিস্তৃত ছিল যেহেতু এটা সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত ছিল এর ফলে কি দেখা যাচ্ছে না যে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে তারা খুব স্বাধীনতার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে এবং আক্রমণ করতে থাকে বারবার বিভিন্ন জার্মান গোষ্ঠীরা এই রকমই একটি জার্মান গোষ্ঠী ছিল ফ্রাঙ্কস এই ফ্রাঙ্করা এদের একটা গোষ্ঠী উত্তর গল অংশে পঞ্চম শতকে বসবাস করা শুরু করেছিল স্বাধীনভাবে বসবাস করা শুরু করেছিল এবং পঞ্চম শতকের শেষ দিকে এদের একজন নেতার নাম পাওয়া যাচ্ছে যার নাম হচ্ছে ক্লোভিস এবং তিনি পরবর্তীকালে ফ্রাঙ্কদের রাজা হচ্ছেন এদেরই একজন বংশধর মানে ক্লোভিসের বংশধর হচ্ছেন রাজা শার্লেমান এখন তোমার মনে হতে পারে যে রাজা শার্লেমানের নাম আমি কেন পড়ব আর ফ্রাঙ্কদের গল্পই বা কেন পড়ব 
কারণ আছে কারণ এই শার্লেমানের হাত ধরেই কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যাব আমাদের আজকের লেকচারের দিকে দেখো আমি এখানে রাজা শার্লেমানকে দেখিয়েছি শার্লেমান হচ্ছেন এমন একজন রাজা যার দেখো এক হাতে তরবারি রয়েছে এবং এক হাতে একটা রোমান একটা রোমান ঠিক বলবো না মানে খ্রিস্ট ধর্মের একটা সিম্বল রয়েছে এই ভদ্রলোক মানে এই যিনি রাজা ইনি খুব গুরুত্বপূর্ণ এনার এনাকে আমাদের বারবার পড়তে হবে ইনি হলেন রাজা শার্লেমান এখন শার্লেমানের যে রাজত্ব সেটা উনি সিংহাসন আরোহণ করছেন সাতশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি রাজা হচ্ছেন ফ্রাঙ্কদের এবং তিনি আটশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিন্তু রাজত্ব করেছিলেন মানে বিরাট একটা সময় ইউরোপে উনি রাজত্ব করেছেন এই জন্যে উনি মানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যক্তিত্ব যে সব তুমি যদি ধরো অষ্টম শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত একজন রাজত্ব করছেন এটা সত্যি এটা ভাবার বিষয় এবং তিনি যখন রাজা হয়েছিলেন তখন তিনি ছোট্ট ফ্রাঙ্কদের একটা ছোট্ট রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন শার্লেমান কিন্তু তিনি তার নিজের দক্ষতায় তার সাম্রাজ্যর বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন বিভিন্ন নানান যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে এবং জয়লাভ করে তিনি একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন যে সাম্রাজ্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাব ফ্রান্স রয়েছে জার্মা জার্মানির বিরাট অংশটা রয়েছে এবং ইউরোপের মধ্য মধ্য ইউরোপের যে অংশটা সেইটা রয়েছে এবং স্পেনও তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এখন শার্লেমান দুটি কারণে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন এক প্রথম কথা হচ্ছে তিনি রোমের পোপ তৃতীয় লিও দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেন এখন শার্লেমান প্রথম কথাই বলি আমি এই উদাহরণটা এটা পড়তে গিয়ে আমি বলে দিচ্ছি আমাদের যদি মনে পড়ে যে যখন আমরা ওই এ পড়েছিলাম কি বলে ইলতুতমিস আমরা যখন পড়ে থাকি ইলতুতমিস দেখো কৃতদাস ছিলেন এবং সেই জন্য তিনি যখন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করছেন তখন কিন্তু অনেকেই তার বিরোধিতা এইভাবে করছেন যে সে আবার কি একটা দাস দিল্লির সিংহাসনে বসবেন তো ইনি এই বিতর্কগুলো এড়ানোর জন্যে ইলতুতমিস কি করেছিলেন না খলিফার কাছে গেছিলেন এবং খলিফা তাকে একটা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যেটা কিন্তু সমগ্র মুসলিম সমাজ বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল তাকে রাজা হিসেবে মানে তার আর প্রশ্নচিহ্ন নেই তার রাজা ঠিক না মানে ইলতুতমিস তো সুলতান হয়েছিলেন আর এখানে যে হোলি রোমান এম্পায়ারের রাজা হলেন তিনি হচ্ছেন শার্লেমান তিনি কি করছেন বিরাট সাম্রাজ্য করে ফেলেছেন এবার এই বিশাল সাম্রাজ্য যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে আমি বললাম ফ্রান্স রয়েছে স্পেন রয়েছে জার্মানরা রয়েছে ও ফ্রাঙ্করা এমনিতেও জার্মান কিন্তু অন্যান্য জনগোষ্ঠীর যে জার্মান জনগোষ্ঠী ছিল সেই মূল জার্মান ভূখণ্ডটাকে উনি দখল করেছেন এবং মধ্য ইউরোপটাকে উনি পুরোটাই দখল করে নিয়েছে তো বিশাল সাম্রাজ্য এবং এই সময় উনি রোমের যে পোপ তৃতীয় লিও তার কাছে যান এবং তার সঙ্গে একটা এমন পরিস্থিতি হয় যে পোপেরও একটা গ্রহণযোগ্যতা এই সময় কমে আসছিল এবং এই নিজের গ্রহণযোগ্যতা শার্লেমানও বানাতে মানে তৈরি করতে প্রস্তুত ছিলেন এবং এই দুয়ের মিশ্রণে কি হলো শার্লেমানকে শার্লেমানের রাজত্বকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বলা হলো এবং শার্লেমান যখন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজা হলেন তখন তাকে কিন্তু সেই রাজ্যাভিষেক করছে কে না পোপ তৃতীয় লিও পোপের যে এই স্বীকৃতি মানে এই শার্লেমানকে রাজ্যাভিষেক করা এবং শার্লেমানের যে সাম্রাজ্য তাকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য নাম দেওয়া এগুলো কি না কী করছে যে শার্লেমানকে একটা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী এরম একটা কিছু প্রমাণ করতে চাইছে এবং এখন থেকে তিনি আর ফ্রাঙ্কদের রাজা নন তিনি হচ্ছেন পবিত্র রোমান সম্রাট এই পবিত্র রোমান সম্রাট কি করছেন না তার গ্রহণযোগ্যতা সমগ্র 
খ্রিস্টান জগতের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা যেন অনেক হঠাৎ করে অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে যেহেতু খ্রিস্টান ধর্মগুরু তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তার যে প্রশাসনিক মানে কাজকর্ম তার মধ্যে দিয়ে ইউরোপে কিন্তু ফিউডালিজমের সূত্রপাত ঘটে তাহলে প্রথম কারণ হচ্ছে তিনি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন এই রোমান সাম্রাজ্য আমাদের মনে রাখতে হবে কোনো মতেই কিন্তু আগের যে রোমান সাম্রাজ্য সে দুটো এক নয় এটা আলাদা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ওটা কিন্তু হোলি রোমান এম্পায়ার ইজ টোটালি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট অফ দ্য রোমান এম্পায়ার হুইচ ওয়াজ এন্ডেড বাই ফোর হান্ড্রেড এডি এটা টোটালি ডিফারেন্ট এখানে শুধুমাত্র পোপের স্বীকৃতি আছে এবং পোপ এটাকে পবিত্র রোমান পবিত্র কথাটা যুক্ত করে এটাকে রোমান এম্পায়ার বলছেন এবং দ্বিতীয় কারণ যে কারণে শার্লেমান বিখ্যাত সেটা হচ্ছে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন উনি ইউরোপে এখানে দেখো একটা ম্যাপ আমি দেখিয়েছি হোলি রোমান এম্পায়ার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে আমি খুব ভালো করে বলছি দেখো এই যে আমরা যদি দেখি যে আমি আবারও বলছি এই দেখো এখান থেকে এই যে ব্ল্যাক একটা আমরা যদি দেখি যে একটা ব্ল্যাক আউটলাইন রয়েছে এই এই পুরো দেখো এই যে একটা ডট ডটও রয়েছে এইগুলো পুরোটাই ছিল হোলি রোমান এম্পায়ার এই যে ইউরোপের এই দেখো এখান থেকে নিয়ে পুরো পুরো অংশটা কিন্তু হোলি রোমান এম্পায়ার যেটা কালার্ড কালার যে অংশটা হ্যাঁ আর যেটা হোয়াইট এগুলো এগুলো নয় এই কালার পুরো অংশটাই হচ্ছে কি না হোলি রোমান এম্পায়ার ভালো করে দেখো এই যে এইখান থেকে নিয়ে এইখান থেকে নিয়ে আমরা যদি দেখি পুরো এই এই যে ব্ল্যাক আউটলাইন করা অংশটা পুরোটাই এরকম এবং এই ডট অংশটাও পরের দিকে হোলি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল পুরো পুরো এগুলো রোমান সাম্রাজ্য দেখো কত তো বড় কি বিশাল রোমান সাম্রাজ্য আর তুমি এই রোমান সাম্রাজ্যের যে ম্যাপটা দেখাচ্ছি এখানে না তুমি আজকের দিনের পশ্চিম ইউরোপের মধ্য ইউরোপের নাম তুমি এখানে খুঁজে পাবে না একটু দেখো নামগুলো একটু আলাদা আলাদা এই সমগ্র অংশটাই হচ্ছে কি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য হোলি রোমান এম্পায়ার আশা করি বোঝা যাচ্ছে আমি বোঝাতে পারছি যে এই যে জায়গাটা কালার্ড যে অংশটা এইটা বা এইটা এই অংশটা বা এই অংশটা কিন্তু নয় এই যে মাঝের যে মানে এই যে ব্ল্যাক আউট আউটলাইন করা যে অংশ এটাকে পরে যুক্ত হয়েছিল এই সমস্ত জায়গাটা কিন্তু আমরা দেখছি রোমান সাম পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বোঝা গেল নেক্সট এখন এই যে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য এখানে তো দেখলে কি বড় সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্যকে প্রশাসনিক দিক থেকে প্রশাসন পর চালানো এটা খুব খুব কঠিন কাজ সেই জন্য শার্লেমান প্রথমেই কি করলেন সাম্রাজ্যকে কয়েকটা প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করে ফেললেন এবং প্রত্যেকটি বিভাগে আঞ্চলিক শাসক নিয়োগ করলেন এই আঞ্চলিক শাসকদেরকে বলা হচ্ছে কি কাউন্ট হুম আঞ্চলিক শাসকদের কি বলা হচ্ছে কাউন্ট কাউন্টরা কি করছে না রাজস্ব আদায় করছে বিচার বিভাগীয় ও সামরিক দায়িত্ব পালন করছে যে অংশে তারা তাদেরকে প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা সেই অঞ্চলে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছে এবং এছাড়াও যে প্রদেশগুলো সেগুলোতে ডিউক নামে একটা পদ উনি সৃষ্টি করলেন এই ডিউকরাও কিন্তু অনেকগুলি কাউন্টদের মতো প্রশাসনিক শাসনকার্য পরিচালনা করার অধিকারী ছিলেন এবং কতগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করতেন এছাড়াও ছিলেন ছিল কারা না মিসি ডোমিনিসি ওই অত বড় সাম্রাজ্যে কাউন্টার ডিউক দিয়ে চালাচ্ছেন এরা তো আবার নিজে এই শার্লেমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দিতে পারে সেই জন্য একটা পদ চালু করা হলো মিসি ডোমিনিসি এবং এই উচ্চপদস্থ যা কর্মচারী এরা এরাকে না এরা কাউন্ট ও ডিউকদের কার্যাবলীর ওপর নজরদারি করছেন যে তারা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না কেউ রেবেলিয়াস হয়ে উঠছে কি না ঠিকঠাক খবর দিচ্ছে কি না পবিত্র রোমান সম্রাটকে এবং এ অর্থে বলা যায় যে 
এরা ছিলেন মিসি ডোমিনিসিরা ছিলেন সম্রাট মানে পবিত্র রোমান সম্রাট কাউন্ট ও ডিউকদের মধ্যে একটা যোগাযোগ রক্ষাকারী পদ মানে এরা যোগাযোগ করত মানে সম্রাটের কোনো নির্দেশ এদের কাছে পৌঁছে দেওয়া দায়িত্ব এবং এই এই কাউন্ট ডিউকদের বক্তব্যকে সম্রাটের কাছে তুলে ধরা বা তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা এইটা হচ্ছে মিসি ডোমিনিসিদের কাজ এখন এরপরে আমরা যাব যে হায়ার আর্কিক্যাল স্ট্রাকচার তাহলে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার তো একটা কাঠামো আছে ক্রম মানে পদোন্নতির ভিত্তিতে এখানে একটা কাঠামো গড়ে উঠেছে হায়ার আর কি মানে বুঝতেই পারছো তোমরা হায়ার আর কি মানে হচ্ছে ক্রমচ্ছতা মানে একটা পদের ক্রমচ্ছতা এই হায়ার আর্কিতে প্রথমেই আমরা দেখব কাউন্ট ও ডিউকরা ছিলেন এরা হচ্ছেন সামন্ত প্রভু যাদেরকে কে নিয়োগ করছেন না সম্রাট এখানে পদমর্যাদা অনুযায়ী একটি কাঠামো গড়ে উঠছে এবং এই কাউন্ট ও ডিউকগণ সরাসরি সম্রাটের কাছ থেকে কর্তৃত্ব লাভ করছেন তারা প্রথম এবং প্রধান সামন্ত প্রভু মেন তারা তারা হচ্ছেন যে একেবারে মেন ফিউডাল লর্ড এবং তাদের তাদেরকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি এবং এই মেন ফিউডাল লর্ডের নাম হচ্ছে কাউন্টার ডিউ কিন্তু যেখানে আবার তারা দেখছে যে বাবারি এই আমাদের এরিয়াটা এত টাকা নিয়ে তো শাসন করা মুশকিল আচ্ছা আমরা আবার আরও কাউকে নিয়োগ করি এই প্রধান সামন্ত প্রভুরা তাদের কাজের সুবিধার্থে তাদের নিচুতলার ব্যক্তিগণকে তাদের কাজের সুবিধার্থে নিয়োগ করছেন ঠিক আছে কিন্তু প্রতিটি স্তরেই সকল সামন্ত প্রভুই নিজ নিজ অঞ্চলে সর্বময় কর্তৃত্ব ভোগ করছেন মানে ওরা মনে করছেন ডিউ কাউন্টরা আবার মনে করলেন আমি একদল আমার থেকে নিচুতলার ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ করি যারা কিনা আমার হয়ে কাজ করবে আবার ওই কাউন্ট ডিউকদের দ্বারা নিচুতলার যে ব্যক্তিগণ ছিলেন তারা আবার তাদের থেকে একটু নিচু পদমর্যাদার সৃষ্টি করলেন এইভাবে দেখো একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যে স্ট্রাকচারই হোক না কেন সেখানে দেখা যাবে প্রতিটি স্তরেই সকলেই সামন্ত সকল সামন্ত প্রভুই তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে সর্বময় কর্তৃত্ব ভোগ করছেন এবং তারাই তাদের অঞ্চলে সরকার বলে গণ্য হচ্ছেন নিজ নিজ অঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক বিচার বিভাগীয় সামরিক দায়িত্ব তারা পালন করছেন এবং এই ক্ষেত্রগুলিতে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার থাকছে তারা নিজেরা নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন এছাড়াও তারা রাজস্ব আদায় করার অধিকার পাচ্ছেন এবং জমির উপরে তাদের অধিকার এটা একটা অনেকটা পিরামিডের মতো এটা একটা অনেকটা পিরামিড যেমন হয় সেটা একেবারে পিরামিডের টিপ মানে একদম একদম চূড়াটাতে দেখা যাচ্ছে যে সম্রাট এবং তারপরে পরে এরা এবং বিখ্যাত যে আমাদের ব্রিটিশ সমাজতত্ত্ববিদ প্যারি অ্যান্ডারসন উনি কি বলছেন পার্সেলাইজেশন অফ সভারেন্টি তার মানে হচ্ছে যে এই ব্যবস্থা এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তির হাতে নেই সম্রাট উনি আছেন পবিত্র রোমান সম্রাট কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্তরে স্তরে কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে চলে যাচ্ছে এবং সেই অর্থে এটাকে কিন্তু একটা বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা বা ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ার অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা বা বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতার একটা ব্যাখ্যা এখানে আমরা পাচ্ছি দেখো এই পিরামিড আমি তৈরি করেছি তোমাদের বোঝানোর জন্যে এটা হচ্ছে গিয়ে একটা পিরামিড ঠিক আছে এই পিরামিডের চূড়ায় কে রয়েছে না এই পিরামিডের চূড়ায় রয়েছেন সম্রাট নিজে দ্য এম্পেরার হোলি রোমান এম্পেরার ঠিক আছে পবিত্র রোমান সম্রাট এর পরের স্তরে কে কাউন্টার ডিউক এই কাউন্টার ডিউকদেরকে কে নিয়োগ করছেন যে সম্রাট এবং এই সম্রাট নিয়োগ করার পরের স্তরে কারা আসছেন যে এর পরবর্তী একটু নিচু তলার নিচু পদের একটু কিছু কর্মচারী যাদেরকে এই কাউন্ট আর ডিউক নিয়োগ করছেন এবং এরা কাউন্টার ডিউকদের দ্বারা এদের নিয়োগ 
করা হচ্ছে এবং এরা হচ্ছে একটু নিচু মানের সামন্ত প্রভু এরা এরা আবার নিজের কাজের সুবিধার জন্য আরও নিচুতলার তাদের নিচুতলার আরও সামন্ত প্রভু নিয়োগ করছে এবং এদের লেসার এরা এরাও তাদের মানে একটা লেসার সাবর্ডিনেট লর্ডস তার তারা আবার আরাক দলকে নিয়োগ করছে তার মানে একেবারে চূড়ায় যদি আমরা এখান থেকে দেখি দেখো কি সুন্দরভাবে পিরামিডের ওপর থেকে নিচে অবধি ভাগ হয়ে যাচ্ছে আমি বোঝাতে পারছি আশা করি এইগুলো নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে আমি কি বলতে চেয়েছি এই পিরামিডের মধ্য দিয়ে এখানে সম্রাট সম্রাট ডিউক কাউন্টদের নিয়োগ করছেন ডিউক কাউন্ট তাদের থেকে কম পদমর্যাদা সম্পন্ন সামন্ত প্রভুদের নিয়োগ করছেন এই কম পদমর্যাদা সম্পন্ন সামন্ত প্রভুরা আবার আরও কম পদমর্যাদা সম্পন্ন সামন্ত প্রভুদের নিয়োগ করছেন এরপরে হচ্ছে কেন নিয়োগ করছেন অ্যাকচুয়ালি এখানে তো একটা শাসন ব্যবস্থা ছিলই সম্রাট পবিত্র রোমান সম্রাট তিনি যে এত ঢাকটোল পিটিয়ে একটা বিরাট ওই একটা সা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন রোমের পোপ তৃতীয় লিও তাকে রাজ্যাভিষেক করলেন তাহলে আবার কিসের জন্য আবার উনি এত ডিসেন্ট্রালাইজ লাইজেশন করছেন ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর পাওয়ার এগুলো কেন করছেন কেন করছেন কারণ এই বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায় যে পরিমাণ রসদ বা অর্থের প্রয়োজন তা কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে ছিল না কারণ এর একটা বিরাট বড় কারণ হচ্ছে এখানে কোনো কেন্দ্রীভূত রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল না যেটা কিনা আমরা মোঘল যুগে দেখি এই কেন্দ্রীভূত রাজস্ব ব্যবস্থা যেটা একটা জায়গার থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে মোঘল সম্রাট বিশেষত আকবরের সময় আমরা টোডরমলকে দেখব সেখান থেকে মূলত নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বা পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে আমরা দেখেছি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা এক 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 সালা দোশালা পাঁচ সালা দশালা যে বন্দোবস্তগুলো হয়েছিল তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তার মানে সমগ্র রাজস্ব আদায়ের কাঠামোটা কোনো একটা বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে নিয়ন্ত্রিত কিন্তু এখানে এই রকম কোনো কেন্দ্রীভূত কাঠামো ছিল না সম্রাট রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব দিয়ে ফেলেছেন কাকে না সামন্ত প্রতি এই তোমরা যাও রাজস্ব আদায় করো ফলে সম্রাটের পক্ষে এখন রাজস্ব ওরা আদায় করছে এবং তার একটা ভাগ ওদের এদের সম্রাটকে দিচ্ছেন এখন এর ফলে কি হচ্ছে যে স্থায়ী সৈন্য রাখাও কিন্তু সম্রাটের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কারণ একটা স্থায়ী সৈন্য রাখতে গেলে যে পরিমাণ একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানে শক্তপোক্ত হতে হয় সেটা কিন্তু এখানে নেই ফলে সম্রাটের পক্ষে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়ছে তাই সেনাবাহিনীর জন্য সামন্ত প্রভুদের ওপর তাকে নির্ভরশীল হতে হচ্ছে সামন্ত প্রভুদের নগদ অর্থের পরিবর্তে তিনি বলছেন আমি তোমাদের জমি দান করলাম এবং এই জমির ওপর নির্ভর করে তোমরা তোমাদের যা কিছু খরচ খরচা চালাও আর সৈন্যবাহিনীর খরচ খরচাও চালাও তোমরাই সৈন্যবাহিনী রাখো এবং এই জমি দান করাটা শার্লেমানের সময় থেকেই শুরু হচ্ছে মানে সামন্ত প্রভুদের খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী নাগাদ আমরা দেখব যে ফিউডালিজম ইন টেন্থ সেঞ্চুরি এটা আমি বলেছি আগেই যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় এবং বলা যেতে পারে যে একটা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করছে সামন্ততন্ত্র এই সময় এবং বলা বলা যায় যে এই সময় বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে একেবারে যেটুকু বা একটু বাকি ছিল সেই সম্পূর্ণ রূপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হচ্ছে এবং অপেক্ষাকৃত কম কর্তৃত্ব সম্পন্ন সামন্ত প্রভু তার উচ্চতর সামন্ত প্রভুর কাছে আজীবন দায়বদ্ধ হচ্ছেন কম পদমর্যাদা সামন্ত প্রভু যারা বড় বড় সামন্ত প্রভুর দ্বারা নিযুক্ত হচ্ছেন তাদের বলা হচ্ছে ভাসাল দেখো আমি এখানে লিখেছি ভাসাল এই কথাটা লিখেছি ভাসাল তারা বড় বড়দের দ্বারা নিযুক্ত হচ্ছেন বড় বড় সামন্ত প্রভুদের দ্বারা তাদেরকে আমরা বলছি ভাসাল ঠিক আছে এবং এই ভাসালরা নবনিযুক্ত ভাসালরা তার প্রভুর কাছে আজীবন দায়বদ্ধতা দায়বদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করছেন এবং এই অঙ্গীকারটাকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে এরা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করছেন যাকে আমরা বলছি কি না হোমেজ দেখো হোমেজ এই হোমেজ 
কথাটার মধ্যে দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে আমি আজীবন মানে যে ভাসাল সে বলছে যে ফিউডার লর্ড আমি তোমার কাছে আজীবন দায়বদ্ধ থাকব এবং যদি এই দায়বদ্ধ থাকার স্ট্রাকচারটা দেখি তাহলে দেখবে পুরো সেই অর্থে প্রত্যেক সামন্ত প্রভুই এক একটা ভাসাল আর তার ঊর্ধ্বতন প্রভুর কাছে তারা ভাসাল এবং সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে সম্রাট আমি এটা বোঝানোর জন্য আবার যাই আমার আগের স্লাইডে এখানে দেখো পিরামিড দেখাচ্ছি হ্যাঁ এখানে তো সম্রাট হলেন সম্রাট এই কাউন্ট ডিউক এদের নিযুক্ত করলেন এরা হচ্ছে কার ভাসাল না কাউন্ট ডিউকের ভাসাল এরা হচ্ছে কার ভাসাল না এর ভাসাল এর পরেও যদি আরও কিছু থাকে তারা হবে এর ভাসাল বুঝতে পারছো কাউন্ট ডিউকের ভাসালকে এ এর ভাসালকে এ এই যে এদের ভাসাল এ নি এরা এইভাবে করে আমরা দেখব যে তাহলে তো পুরোটাই দেখা যাচ্ছে সবাই তো ভাসাল সে অর্থে হুম মানে এরা এরা ভাসাল আর এরা আবার যদি সে যে সামন্ত প্রভু ধরি তাহলে এই এরা এর ভাসাল সম্রাট যে নি পবিত্র রোমান সম্রাট তার ভাসাল এখন এখানে লয়ালটি বলতে কি বোঝায় এই যে বারবার বলছে যে দায়বদ্ধ থাকব দায়বদ্ধ থাকব এই এবং সেই দায়বদ্ধ থাকার জন্য একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও করছে যাকে আমরা বলছি হোমেজ এটা কি আসলে এই দায়বদ্ধ থাকার মানে হচ্ছে ভাসাল বলছে তার সামন্ত প্রভুকে মানে যে তাকে নিয়োগ করেছে বলছে যে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি আজীবন তোমাকে সামরিক সাহায্য দিয়ে সাহায্য করব মানে আমি সামরিক যখন প্রয়োজন হবে তোমার সামরিক সাহায্যের আমি কিন্তু আই অ্যাম অলওয়েজ ফর ইউ এরকম একটা আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইউর সার্ভিস এরকম একটা বক্তব্য এবং এই আনি আনুগত্য স্বরূপ সামন্ত প্রভু ভাসালকে রক্ষা করার ও জমির উপর ভাসালের অধিকার সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে জমি ভাসালকে দেয়া হচ্ছে তা তার সামরিক বাহিনীর ভরণ পোষণের জন্য দেয়া হচ্ছে বলছে দেখো তুমি তো আমাকে আবার সামরিক বাহিনী দিয়ে সাহায্য করবে তা আমি কিন্তু তোমাকে তোমার এই সামরিক বাহিনী পোষার জন্য আমি কিন্তু তোমাকে খরচার টাকা দিতে পারব না আমি বরং তোমায় জমি দিয়ে দিচ্ছি তুমি সেখান থেকে তোমার উৎপাদন করে খরচ উঠিয়ে নিও এবং তার প্রশাসনিক দায়িত্ব ভাসালের ওপরে দেয়া হচ্ছে ফলে ভাসাল ও সেই অর্থে তার অঞ্চলের প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন এবং ভাসালকে তার সৈন্যবাহিনীর ভরণ পোষণের জন্য যে জমি দেওয়া হচ্ছে এখানে কতগুলো টার্ম আসবে হ্যাঁ আমি এই টার্মগুলো তোমাদের বলবো ভাসালকে তার সামরিক বাহিনীর ভরণ পোষণের জন্য যে জমি দেওয়া হচ্ছে তাকে কি বলছে ফিপ কি বলা হচ্ছে ফিপ হুম আর দশম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত কোথায় তবুও কোথাও একটু আধটু নিচুতলায় টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু দশম শতাব্দীর পরে কিন্তু শুধুমাত্রই জমিদান মানে ফিফ দেওয়া হচ্ছে ভাসালকে এখন এই যে একটা দশম শতাব্দীর পর থেকে যে পরিস্থিতি যখন ফিপ দেওয়া হচ্ছে তখন কিন্তু একটা জমির উপর সে উঁচুতলার হোক আর নিচুতলার হোক প্রত্যেকেরই একটা আর্থ রাজনৈতিক মানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক একটা অধিকার স্থাপন হচ্ছে এবং এই অধিকারকে আমরা বলছি আর্থ রাজনৈতিক এই অধিকার ভাসালের তাকে বলা হচ্ছে ফিফ ডম যে ফিফটা তাকে দেয়া হলো যে জমিটা তাকে দেয়া হলো এইটাকে আমরা বলবো ফিফ ডম আর যে জমিটা তিনি পেলেন সেটা হচ্ছে তার ব্যক্তিগত এস্টেট বা ম্যানর ঠিক আছে যে ভাসাল যে জমিটা পেলেন সেই জমিটা হচ্ছে ম্যানর অব ভাসাল ভাসালের নিজস্ব এস্টেট সেখানে তিনি যা খুশি করতে পারেন তার প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সেটা হচ্ছে তার ম্যানর তিনি তিনি নিজেকে ওই জমি তার নিজের ওই জমিটাকে তিনি বলবেন ম্যানর কিন্তু তাকে যে জমি দেওয়া হলো সে জমিটা হচ্ছে ফিফ এবং এই ফিফ দিয়ে যে কাজ প্রশাসনিক কার্য চালানো হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে ফিফ ডম আর যে যুদ্ধ করবে বা তো তো বলেছে আমি যুদ্ধ সৈনিক দেব তোমাকে সরবরাহ করব তাদেরকে তাদের বলা হচ্ছে নাইট এদের কি বলা হচ্ছে নাইট এই নাইট কথাটির সঙ্গে তোমরা পরিচিত বারবার এই যারা যোদ্ধা তাদের বলা হচ্ছে নাইট আর 
শেষ পর্যন্ত যে ওই কি বলবো চাষি যারা কাজ করতেন ওই জমিতে তাদেরকে বলা হচ্ছে ভূমিদাস বা সার্ফ ভূমিদাস তারা বংশ পরম্পরা জমিতে চাষ করবে এবং দশম শতাব্দী হচ্ছে সামন্ততন্ত্রের একটা চূড়ান্ত পর্যায় বা পরিণত রূপ এটা আমি আগেও বলেছি এখন দেখো এখানে আমি একটা জিনিস বোঝানোর জন্যে আমি খুব সুন্দর করে ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ারের একটা ট্রি করেছি দেখো এইখানে আমি বলি প্রথমে আমি কাকে রেখেছি এম্পারার দেখো এম্পারার মানে হোলি রোমান এম্পারার এর নিচে কে যে কাউন্ট অ্যান্ড ডিউকস যাকে তিনি নিয়োগ করেছেন তাই তো এর তা কাউন্ট অ্যান্ড ডিউস কাকে নিয়োগ করছেন ইনফিরিয়র আর সাবর্ডিনেট লর্ডস অর ভাসাল আর এই ভাসাল ইনি কাকে নিয়োগ করছেন এরা তার নিচুতলার মানুষকে নিয়োগ করছেন এবং একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে কে আছে সার্ফ বা ভূমিদাস যারা কিনা জমির চাষ করছে যাদের উৎপাদনের উপর নির্ভর করে সৈন্যবাহিনীর ভরণ পোষণ হচ্ছে এখন এখানে কি বলছে রাজা কি দিচ্ছেন দেখো এই আরও কোথায় আসছে এদেরকে কাউন্ট অ্যান্ড ডিউককে কী দিচ্ছেন রাজা এই আরও কী বলছে এই আরও বলছে এই যে জমি দিচ্ছে বলছে আমি তোমাকে জমি দিচ্ছি আর এরা কি দিচ্ছে এই যে কাউন্ট অ্যান্ড ডিউক রাজাকে কি দিচ্ছে কেন দেবে জমি এই জমির পরিবর্তে ওরা দিচ্ছে টাকা এবং মিলিটারি সার্ভিস বলছে সামরিক যে সাহায্য এবং টাকা তার মানে এরা সামরিক সাহায্য আর টাকা একে দিচ্ছে এবং সেই টাকা সামরিক সাহায্যের পরিবর্তে কিন্তু উনি কি দিচ্ছেন না জমি এবং এটা দেখো প্রত্যেকটি পর্যায়ে কিন্তু এক চলছে প্রত্যেকটি পর্যায়ে মানে একের পর এক এরা কিন্তু এইভাবে দিয়ে যাচ্ছে খালি এইখানে দেখো কিছু দেয়া নেয়া নেই এই যে সার্ফ এরা হলো ভূমিদাস এদেরকে কেউ জমিও দেবে না আর এরাও কাউকে সামরিক সাহায্য দেবে না এরা একেবারে নিচুতলার মানুষ এদের কথা কেউ বলবে না এরা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নয় অপবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের আমি আশা করি বোঝাতে পারছি এই দেখো ইনি দিচ্ছেন একে ইনি দিচ্ছেন একে কি দিচ্ছেন সেটা দেখো এইখানে লেখা এখানে লেখা এরকমভাবেই কিন্তু এটা চলতে থাকছে এখানে আমি চলে এসছি আমার লেকচারের শেষ দিকে তাই আমি টার্মসগুলো আর একবার বলে দিচ্ছি দ্য সিস্টেম অফ ল্যান্ড গ্রান্টস কলড ফিফ মানে যে জমিটা তাকে দেওয়ার যে ব্যবস্থা তাকে বলা হচ্ছে ফিফ এবং এই যে পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক অথরিটি যেটা ভাসালের আছে তাকে বলা হচ্ছে ফিফ টম এবং ভাসালের নিজস্ব যে জমি উনি পেলেন তাকে বলা হচ্ছে ম্যানর এবং এক অর্থে প্রত্যেকটা সামন্ত প্রভুই কিন্তু তার উচ্চতর সামন্ত প্রভুর কাছে ভাসাল আর যে সিস্টেমটায় তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছেন যে রিচুয়াল বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছেন তাকে আমরা কি বলছি না হোমেজ বলছি ঠিক আছে তাহলে বোঝা গেল আমি পুরো টার্মে কি বলতে চেয়েছি কারণ এই টার্মগুলো আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট এই কারণে এই টার্মগুলো আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট যে থ্রু আউট দ্য লেকচার কিন্তু আমরা এই টার্মগুলো বারবার ইউজ করেছি বা সামন্ততন্ত্র যখন আমরা পড়ব তখন কিন্তু এই টার্মগুলো আমাদের খুব ভালো করে জেনে না নিলে তখন সামন্ততন্ত্র পড়তে অসুবিধা হতে পারে আমি আশা করি আমি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি যা আমি বলতে চেয়েছি যদি বোঝার কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ এভরি ওয়ান থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং মি